Salud, dígame, ¿y usted cómo Salud. está? Salud. Qué bueno. En compañía de un Ramón Bilbao y ah, en este encuentro informal. Así es, así es. Que lo decir dice. bien es como ya sobreabundar. Es verdad, es verdad. Nosotros estamos degustando este Ramón Bilbao que lo distribuye eh, la bodega de Manuel González Cuesta, las mejores bodegas del mundo en una sola. Así es. Bueno, ¿qué tal el encuentro con Iván Ruiz? Iván Ruiz, a quien respeto, admiro <risa> su creatividad, eh, su capacidad de reinventarse Así es. en los medios. Y sobre todo, pues, esa capacidad de asumir retos. Sí. Óigame, y echar para adelante con una tradición de cuarenta y tantos de años y darle ese rostro, esa, ese frescor, esa, esa, esa lozanía, si vale el término, a una producción como el show del mediodía. Así es, yo creo que él está haciendo un gran trabajo con todo el equipo que tiene en el, en el show de mediodía, está presentando uh, un show de mediodía con un perfil distinto, muchas interactuaciones, eh, todas las personas que están ahí importantizadas, me gusta lo que él está haciendo en el show de mediodía y ahora viene con un nuevo proyecto de televisión. Así es. Así es que vamos a disfrutar de esta conversación con el querido amigo Iván Ruiz. Talentoso, creativo y, el, y por momentos irreverente. <risa> Iván Ruiz. Salud. Salud. Qué bueno, qué bueno que hemos tenido la oportunidad de este encuentro informal con eh, nuestro hermano Iván Ruiz. Gracias. Eh, nos da este honor aquí, entonces, a degustar con nosotros en la Atarazana, un Ramón Bilbao. Buen vino. Así es. Martínez y yo, por aquello del cariño, le decimos Ramoncito, un Ramón Bilbao, pero sí. para nosotros, Ramoncito. Así es, así es. Les voy a confesar algo, que si no fuese así, me quedo callado. A partir de la pancreatitis, que yo estuve casi al borde de la muerte, uh, Después de cuatro meses el médico me permite beber dos, tres copas de vino. Y he estado buscando. No pueden ser muy agrios, no pueden, o sea, porque también me, me. Yo no tenía cultura de vino, ¿no? Y, y he probado muchos vinos. Y este que yo acabo de probar, me voy a quedar con él. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En Iba, serio, ¿eh? Así es. Y va, me, me gusta mucho lo que están haciendo en el show de mediodía. Sí. Yo siento que eh, tú sintonizas. Eh, Estás al tanto de cómo anda, de cómo anda, de cómo anda el país, eh, al mismo tiempo que el programa mantiene su, su variedad y ahí hay mucha, mucha chispa, muchos talentos, muchas participaciones. Tú sabes que es mi tercera, eh, esto es casi como Colón, ¿no? Este, al, este, al, este es el tercer viaje. A la tres son la vencida. Y debe entonces. ser la vencida. <risa> sí, debe que... ser la vencida. <risa> eh, yo entré en el 2007, sí. salí unos meses después, luego vuelvo, me llama José Augusto Tomén, porque yo cuando vuelvo es porque me llaman, ah, eh, salgo en el 2012 y, y ahora regreso el año pasado, ya ten, tenemos ocho meses, esta vez con condiciones eh, y contrato de una manera que ni yo puedo renunciar ni me pueden cancelar. Tuvimos que ponernos un candado, como el que le querían poner a la Constitución. Ah, claro. <risa> tú, tú, tú no puedes coger una cuerda. No, no, no. Ya, no. Ya, man, porque tú, si la cojo, tengo este, que descuerdarme. Para pa los tribunales. Sí. Va. Te blindaste. Le, le, lo blindamos, le pusimos un candado, le pusimos sí, un candado. Sí. Le pusimos un candado porque había que buscar una solución. Claro, claro. No, pero José Augusto Tomén y yo ya eh, realmente nos pusimos de acuerdo y... Esto también es un negocio, uno tiene lo que tú le generas a un proyecto, tú también quieres recibir, ¿no? Claro. Pero más allá de la parte económica, yo creo que mi plataforma más fuerte es que puedo hacer lo que quiero, aún con las limitaciones técnicas o las limitaciones propias de presupuesto, que tú no puedes hacer todo lo que tú quisieras, pero tengo libertad. Tengo libertad, eh, ahí nadie me embroma, eh, estoy haciendo lo que, lo que quiero hacer y... Y yo creo que se siente, porque hay ese, ese flujo y ese fluido de, de ideas, esa dinámica tan irreverente a veces, claro. eh, la gente cuestiona mucho, a veces dice que parecemos una gallera. Yo dije, bueno, lo aprendimos del sol de la mañana y del gobierno de la mañana. <risa> eh, el problema es que esa gallera, esa ¿Se irreverencia... Parece, se, ¿Se parece a nosotros como país esto? Esa, la forma de hacer televisión muchas sí. veces. Sí. Vete, a un, vete a un colmadón. Es más, no te vayas a un colmadón. Vete a un restaurante donde haya un grupo de gente discutiendo ideas. 
independientemente de la clase social y, de, y del nivel intelectual. O sea, simplemente yo te digo, haz ese ejercicio. Vete a la sala de una casa cualquiera. A la, un comedor. Claro, donde haya mucha gente, ¿no? Y tú verás que cuando se empieza a hablar de política, eh, se levanta una pasión implícita y la gente empieza a discutir y no siempre tú esperas que el otro termine para tú querer exponer tus ideas. Eso es lo que pasa en el show del mediodía. Yo le he puesto la telerealidad. Lo que he diseñado para el show es como la vida misma. Es la vida misma. O sea, ahí uno interrumpe, uno que está en la cocina dice una cosa, el que está en la sala pide micrófono, eh, cada quien tiene sus ideas, nosotros no censuramos a nadie, tratamos de ser lo más equilibrado posible, pero yo creo que el éxito del programa es que se parece a la gente. Ahí es donde está el, el, la fórmula. Hablemos dentro de ese parecerse a la gente, uno de los segmentos que siempre pues, forma parte de esas entregas meridianas, es, son los sketch de humor. Uh -huh. ¿Cómo entiendes que ha, ha evolucionado o ha cambiado luego de tu ingreso a la, a la parte de la producción del show del mediodía? Y mira que yo tenía y tengo, tengo en carpeta eh, un humor muy elaborado. Yo me gusta mucho el humor sociopolítico, sí. pero elaborado. Eh, hay un personaje de un que lo iba a hacer con Margaro y lo voy a revelar aquí eh, está en carpeta se iba a llamar Margaret Einstein porque era un Einstein que venía del pasado y a través de la máquina del tiempo eh, caía en un sí. patio de Villamilla una señora que vende chicharrón y de repente ve este hombre extraño aquí ¿no? y su hijo su hijo que que es una persona, le, le decían como homosexual en el, en el barrio, pero es que era muy inquieto, lo tranca en una pieza y ahí empiezan a formar un laboratorio. A ese Einstein, Margaret Einstein, que viene del pasado a este presente totalmente, a oye, en esa pieza no lo dejan salir y empieza a crear fórmulas. La fórmula que empieza a crear es una nueva especie política. Y por ahí se iba, sí. por ahí se iba el asunto. Pero yo creo que el humor, el humor que estamos haciendo es un humor inteligente. Inteligente. Y tú inteligente. me hablabas que te, te iba, gustaba te iba, mucho. Te iba a comentar eso. Uh -huh. del, el, el personaje este del, de Judas me, sí. me, 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 me gusta mucho. Y siento que es un personaje que debe, debe, debe tener pegada y la, la, la debe la estar tiene. teniendo. La ya debe la estar tiene, teniendo la porque tiene, el concepto que usa eh, repetitivo. Eso, eso, eso tiene pegada, pero, pero las respuestas que da también son respuestas... Improvisadas. Improvisadas. Eh. Porque fíjate que le, le, son gente del mismo eh, equipo que le... O sea, juda ladrón, juda traidor, juda sí. esto. Y él reacciona con cosas que están pasando en la actualidad. Sí, sí. Pero hay un punto que como que siempre uno debe de, de, de volver, ¿no? Volver la mirada. Que es el aspecto de los guionistas. Eh, muchas veces pedimos que las comedias tengan cierto nivel que no descansen, eh, y es mi crítica permanente, en la burla que se da muchas veces sobre el discapacitado, el homosexual o la mujer infiel, y en algunos casos hasta de matices racistas. Y la respuesta pues pudiera ser simple, es la carencia de buenos libretistas con la capacidad de producir una buena comedia. Entonces se da la sensación que criticamos a los actores, pero no vemos el sustrato, la parte de abajo, que es la esencia del, de quien haga el libreto. Inteligente reflexión, Mildred. Si te fijas en el show de mediodía, no estamos haciendo, no estamos recurriendo uh -huh. a, a, a esos recursos que yo creo que es cuando tú tienes cierta escasez creativa. Claro. Uh, yo creo que hay demasiados elementos hilarantes en el entorno para tú recurrir a aspectos que puedan ser antivalores, eh, o que puedan enviar una mala señal, un mal mensaje. El humor puede ser sano, puede ser hilarante y puede ser inteligente y puede generar risa. Y yo creo que es lo que estamos tratando de hacer. No lo logras siempre. Una de las cosas más difíciles es hacer reír. Sí. Más fácil es hacer llorar. Más fácil es hacer llorar. Pero ustedes parece que encontraron un, un Milton Peláez ahí. Te lo digo por las por las parodias que también son muy buenas. Sí, sí. sí. Te, tenemos dos tenemos dos personas muy buenas. Tenemos a, a Giovanni Jerez que es el que hace Judas, sí. pero también hace Pericles y tenemos a Sansón Batalla que hace unas imitaciones extraordinarias, algo que se convirtió en un clásico que hasta varios programas lo, lo reprodujeron. Fue un triway que hicimos Balaguer desde el más allá. Ay, sí, 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 y sí, 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 sí. Algo que se metió con Leonel y Danilo. <risa> Pero ni Leonel sabía que Danilo, o sea, ni uno sabía que otro estaba en la línea. Sí. Y estaban hablando con Balaguer y el, el zorro de Balaguer 
lo tenía ambos en un pingüe, pero no lo sabían. Sí, y sí. ahí se produjo algo sumamente hilarante, pero basado en cosas que pudiesen ocurrir. Porque cuando tú logras la, lo verosímil, ¿no? Claro. Cuando tú logras ser convincente, verosímil, entonces el humor se hace más interesante. Bueno, y entonces, no, bueno, nos hemos detenido bastante en el, en el show de mediodía. Uh -huh. ¿Cómo, están, ¿Cómo están los otros proyectos? ¿La publicitaria? Eh, ¿Tienes otro, otro espacio de televisión? ¿Cómo, cómo sí. van las cosas? Eh, arrancamos ya en la, con el programa Énfasis con Iván Ruiz. Los sábados en la noche en Color Visión, después de Pablo Maquini. Eh, es un proyecto que el canal me aprobó, que yo tengo mucha fe, mucha esperanza. Eh, se parece mucho a mí, tiene investigación, tiene entrevista un poquito fuera de lo común. Eh, tú sabes, ustedes saben que a mí me gusta hurgar mucho en las entrevistas y romper un poquito los esquemas. Yo no le tengo miedo a romper y hasta en la realización van a haber cosas diferentes. Eh, énfasis. Es un proyecto propio eh, del cual tengo mucha fe y obviamente vamos a seguir fortaleciendo lo que es el show del mediodía. Los sábados. Este, este, Los sábados. Eh, sábados, sábados sábado en la noche. En la noche. Uh -huh. Pablo termina a qué hora? A es? las 11.30. A las 11.30. Uh -huh. Entonces inmediatamente. Inmediatamente entra énfasis. énfasis. Eh, tú dirás, es un horario, tú estás a las 11 y no, te va muy bien los no, domingos. No, no, claro, claro sí, y, eh, y, y el y sábado el, todavía mejor porque el sábado claro. la gente está, está porque, en su casa. Porque mira lo que pasa, no es un programa para jóvenes, claro. no es un programa para la gente que quizás tenga una discoteca. El segmento de público es un target de 35 años en adelante. Ah, pues Somos que, jóvenes, ¿verdad? No, no, no toca algo. No, no a ustedes no les toca porque ustedes son muy jóvenes. Ustedes ahora andan de bonche. Claro. <ríe> andan bebiéndose un vinito en la tarazana y cosas así. Pero yo creo que el, el programa nos va a permitir eh, cosas que el show del mediodía por su rapidez no me permite. Uno va a poder hacer, hacer investigaciones. Hay una cosa muy chula, ¿te, te puedo adelantar? ¿Les puedo? Claro. Claro, sí, claro. Hay algo que se llama cayéndole atrás. El segundo cayéndole atrás, todavía no nos han confirmado. Si tú conoces a alguien que tenga una relación cercana con el presidente, necesito cuando termine la entrevista que me, que me ayudes con eso. Oye, este cayéndole atrás al presidente. El primero fue Cruz y Minian, nos levantamos con él. Lánzate para cualquier campo, que él se sí. te aparece por ahí. Bueno, tú, tú no esa puedes. es la idea. La idea es que una cámara lo siga a uno de esos viajes que brinque charco con él, que llegue hasta los lugares, pero la cámara pocas veces se va a detener en el presidente. La idea de cayéndole atrás es recoger todo el, entorno todo el entorno alrededor del presidente, incluso cuando el presidente esté hablando, enfocar Las la reacciones. reacción de todo el mundo, el que está hablando. O sea, lo que menos se va a enfocar es en el protagonista supuesto que debe ser del segmento. Por eso recoger cómo la gente está mirando. Bueno, está, está una idea está una idea para la Comisión de Estrategia de Danilo. O sea, cómo sí. la gente está reaccionando ante lo que Danilo está expresando en ese momento. En este caso, Danilo. Van a haber otros invitados, obviamente. Okay. Pero la idea del programa es eso, como buscar la, la, las aristas, la, la, los otros rasgos. ¿Y la agencia cómo está? Marca Creativa. Sí. Eh, Iván Ruiz, Marca Creativa, muy bien. Eh, hay una división que hemos creado para estrategia política, nos hemos especializado en estrategia política y ah. pensamos manejar varias candidaturas sin importar el partido que sea. Los políticos son una marca. Ah, en esa división tú tienes a Graimer Méndez ahí. Ah, Graimer Méndez y él y Alcántara. <risa> eh, estamos asociados ahí y, y yo creo que, que nos está yendo muy bien, y gracias a Dios. Qué sí. bueno, qué bueno. bueno pues vamos ahora vamos a una pausa. Claro, a un contacto con nuestros auspiciadores y ya regresamos. A propósito no. de este contacto de copa. Así es. <risa> Force. Proporcionar asistencia y protección personal en la vía pública las 24 horas, los 365 días del año. Ante cualquier desperfecto mecánico o situación de riesgo personal, en minutos, una patrulla de seguridad perfectamente entrenada y equipada estará a su lado para brindarle asistencia y protección. Security Force. Estamos cumpliendo las metas de salud con la inclusión de más de 715 mil dominicanos al SENASA. Más farmacias y medicamentos más baratos. 
Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Llegado el calor y todas las formas de combatirlo usan electricidad. Combátelo con prudencia y evita el aumento de tu factura eléctrica. Regula el termostato del aire acondicionado entre 23 y 25 grados y apágalo si no vas a estar en la habitación. Nunca dejes el abanico encendido si no lo vas a usar. Evita mantener la nevera abierta sin necesidad. Planifícate a la hora de lavar y junta cierta cantidad de ropa para un solo planchado. Controla el uso del calentador de agua. Ahorra en el y no calientes tu factura. Para más consejos sobre ahorro de energía, visita cdee.com.do. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Trabajando hacia la solución definitiva. Soy luchadora, luchadora. Soy valiente. Soy enérgica. Soy perfeccionista. Soy auténtico. Soy audaz. Soy Gold. Soy Gold. Soy Gold. Soy Gold. Soy Gold. Soy Gold. Gold Gym. Conoce tu propia fuerza. En Proplinza Motors tenemos vehículos nuevos y usados con los mejores precios del mercado. Visítanos en la calle José Contreras, número 152, en la zona universitaria. O llama al teléfono 809-533-3303. Proplinza Motors. Bien, señores, continuamos aquí en La Tarazana, en este encuentro informal con Iván Ruiz, donde estamos degustando un Ramón Bilbao que lo distribuye en la República Dominicana. La bodega, la ventaja de la bodega es que están las mejores bodegas del mundo en una sola. Ahí no hay que dar mucha vuelta. Ahí no hay que dar mucha vuelta. Iván, hablemos de la familia. ¿Cómo está la familia? Sí, muy bien, muy bien. Yo, yo creo que mejor que nunca. Uh, mi esposa, Charín, Charín Johnston, a mis tres hijas, yo tengo una hija de 20 años que estudia hotelería en el recinto de Unive de Capcana. Sí. Uh, tengo a Miranda, mi hija que ahora en julio cumple 13 años, y tengo a Sofía, mi más reciente adquisición, que ya uno pasa a ser, porque tiene tres años, sí. es como una especie de papabuelo. Papabuelo. Oh. ¿Eh? Pero, la, pero es la que me tiene loco, ¿no? Pero la, en la cirugía te ha ido muy bien. No, no, no. pero no. Iván, vamos, vamos, vale. vamos a decir la verdad, Iván. Sí, ¿por qué no? Iván, tú no envejeces, tú en niñeces. Ustedes no se acuerdan de siempre joven. Ah. Así se llamó mi primer Sí, programa. claro, sí, perfectamente. Lo, en serio. lo que pasa es que cuando tú no le haces daño a nadie, sí. eh, ni siquiera con la mente, ni siquiera con lo que han intentado hacerte daño, yo me detengo a planificarle, o sea, y eso es ante Dios, porque yo puedo engañar a, a, a cualquier humano, pero a claro. Dios jamás. Yo trato de ser muy coherente con mi vida. A mí me gusta vivir a mi manera. Yo soy una gente... La es gente irreverente. La, la, yo soy irreverente. Yo soy... Yo, te, yo rozo con la esquizofrenia. <risa> pero la gente me ve muy normal. Pero debe ser muy divertido estar casado contigo. Entonces. No, bueno, yo soy muy aventurero. <risa> eh, eh, este fin de semana, por ejemplo, me voy a Samaná a montar Fort Wheel, a meterme por las terrenas, a tirarme en el zip line. Eh, eso me fascina, me fascina, eh, me fascinaba beberme un trago, ya tengo por ejemplo que limitarlo. Sí. Eh, pero yo creo que la vida tiene tantas cosas hermosas y sanas que uno puede hacer. Y mi familia eh, es la, la, la piedra angular, es la parte la, más importante. La mayor es la que tiene 20 años. Sí, me, me, Melanie, Melanie Ruiz. ¿A qué está dedicada? ¿Qué, qué Estudia está hotelería en eh, turismo en el recinto de Unive de Cap Cana, pero a la vez está ya como subgerente de un área del Hotel Santuario, o sea, está estudiando y a la vez trabajando en, en, en una de sus áreas. A veces nos dice, eh, voy forzada, papi, voy forzada. Yo digo, bueno, cuando yo estaba estudiando televisión, ojalá yo estar haciendo una pasantía en Univisión sí, claro. y que encima de eso me paguen. Por demás. Claro. ¿No? De manera que me siento muy orgulloso de ella. Ah, la Miranda está estudiando en séptimo grado, en el MC School, y igual que la pequeña Sofía que está en... Decías 
Iván, en el principio de la conversación de que a propósito de una pancreatitis que te puso en el borde de, de la vida y la muerte, eh, no puedes de preguntarte qué experiencias en términos de vida, de valorar la vida adquiriste de este proceso. Hace cinco meses, fue un 10 de enero, o sea que prácticamente hace cinco meses que ocurrió eso. Yo nunca había y nunca he hablado de esto, ¿eh? Yo he limitado mucho también las entrevistas, para ustedes cómo decirle que no. Yo nunca había estado en, una, en un hospital, en una clínica. De hecho, cuando tenía que acompañar a mi esposa por asunto de, de, de parto y, y esas cosas, para mí, ella decía que yo era poco solidario, no podía estar ni siquiera mucho tiempo en una clínica, no, no, no. Ahí yo no puedo demostrar mi solidaridad, lo que es una funeraria, un cementerio, una clínica, eh, de que son los tres como puntos sí. donde uno demuestra solidaridad mira, si es por ese lado que me van a evaluar pues no soy solidario y ese 10 de enero me vino esa crisis ese dolor intenso eh, eh, aquí debajo de él y cuando llego a mi casa sigue el dolor intenso jamás yo sospechando que era algo tan grave las milazas me habían subido cuando me hicieron la prueba en la noche a 1500 cuando no pueden pasar de 100 el 500 es para que te dé algo y tú quedar ya listo. El doctor Cruz Jiminián, que fue quien me recibió en un equipo médico, al otro día me tuvieron que hacer poner, cuando me dijeron que me tenían que poner, eh, ¿cómo que se llama? Algo que te ponen en la... Eh, en tu parte. El, 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 el Levin. El, el Levin. Y me dicen, yo pienso que por dos horas, me dicen, me dice el doctor, no posiblemente 24 horas, pero eso es terrible. Cuando yo empiezo a recibir todo eso, eh, todo por intravenosa, por cuatro días, nada de alimentación, mi esposa estuvo ahí 24 horas todo el tiempo para yo salir al baño, había, porque tenía todo lleno de, 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 de eh, ¿cómo se llama? De sueros, de sueros y cosas, ¿no? Y, y para mí fue terrible porque yo nunca me visualicé en una clínica. Y hubo momentos eh, eh, críticos, pero mi fe en Dios me, me mantuvo vivo. No sé por qué no lo sentí tanto. O sea, algo que para mí, yo decía yo, el día que me ponga en una clínica, perdóname Dios, pero llévame. Sin embargo, yo no sé cómo pude llevar, sobrellevar esos cuatro días. Ah, finalmente, cuando salí, el doctor no quería, que todavía tenía como una infección. Y yo, y ya, yo me quedo 24 horas más y muero. O sea, ya quería estar en mi casa porque me, me era difícil. Ese proceso me hizo hacer un cambio radical de vida. Yo tenía los triglicéridos en más de 350, el colesterol en más de 350, cuando los márgenes son por debajo de 200. La grasa acumulada me produjo esta pancreatitis e incluso cuando me hacen la segunda prueba que yo salgo de todo, oigan esto, me salen unos comienzos de quistes en, la, en el borde del páncreas. Y yo dije, bueno... ¿Qué significa eso, doctor? Yo que okay, vamos a contrarrestarlo, vamos a ver qué pasa. Hay varias opciones, a veces crecen, a veces se detienen y en el menor de los casos, con el tiempo pueden desaparecer. Yo me entregué totalmente a mi Dios Todopoderoso y como al mes me hicieron prueba de nuevo y los quistes desaparecieron totalmente. Caramba. Milagrosamente los quistes desaparecieron. Yo estoy totalmente sano, gracias Qué a bueno, Dios. Por claro. supuesto con un nuevo estilo de vida. Yo no como absolutamente nada que provenga de, de aceite, o sea, nada frito. Eh, mayormente pescados, la comida más sana posible. Sigo rigurosamente los procedimientos de mi médico, el doctor Aldo Russo y de Fernando Contreras. Uh, y he tratado de, de llevar una vida lo más, lo más tranquila posible. El problema es que yo no soy tranquilo, para mí es un poquito difícil eso. Claro. Pero por ahí vamos, yo, yo me puedo declarar como un sobreviviente y, y, y una persona eh, que después de esa experiencia me cuido más y, y, y veo la vida de, de una manera más genuina. Así es. Iván, yo sé que tú como productor eh, de, de televisión, como, como creativo, y con esta, con esta responsabilidad que tienes ahora de que te entregan una, una tradición, tienes una tradición y estás en la obligación de mantenerla y de 
y, y de darle, digamos, el aporte de la, de la época uh -huh. a esa tradición, eso te obliga a, a ver lo que está haciendo todo el mundo. Por y, a, y, y, y a ver lo que tú estás haciendo con sentido autocrítico. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú ves lo que estamos haciendo en, en televisión en sentido, en sentido general, aún también conociendo las limitaciones que tenemos? Esa es una. Mira, eh, yo tengo mucha, mucho contacto con canales internacionales. Yo voy mucho a Univisión, a Telemundo. Eh, últimamente he estado también visitando a Mega TV, tanto en Miami como en Puerto Rico. Y tengo un contacto con la televisión internacional. Además, a través del, del, del Internet, yo entro mucho a canales internacionales, a Telefe de Argentina, a Globo Brasil, a Antena 3 de España. Yo tengo un contacto eh, eh, con las tendencias. Okay. Yo sigo tendencias. A mí no me gusta copiar, a mí me gusta ser un poquito irreverente, a mí me gusta romper esquemas. Y hay cosas que a veces yo sé que no se entienden y yo digo, bueno, lo entenderán en unos años. Claro, claro. Y cuando creo en algo, lo hago por encima de todas las críticas. Cuando la gente empezó a ver que los técnicos se veían en el show y mira detrás y esto qué feo, yo dije, eso me gusta. Cuando la gente empezó a criticarme que nos interrumpimos, eh, es que se interrumpen demasiado, es que esto... También yo dije, denle para allá, me gusta, porque yo siento que está despertando un interés. Tú tienes que tener mucha intuición como productor. De tú saber, por ejemplo, las críticas me las hacían. Gente que decía, mira, una de las cosas que me decía mucho, tú sales demasiado. Sales en el principio, después como de nuevo a la dos, y después que yo, que yo digo, ah, pero parece que no te disgusta porque lo estás viendo todos los <risa> días. Entonces, yo, yo lo que veo es realmente si lo que tú me estás cuestionando te cambió de canal. Si yo veo que te quedas ahí, mi análisis concienzudo puede ser, mira, lo que pasa es que esa persona se está resistiendo a un cambio, pero no le está disgustando. Porque yo creo que todos los conceptos que tú generas tienen que tener una razón de ser, un sentido, una esencia. A veces yo me reúno con mi equipo y le digo, mira, están diciendo demasiado que te parece un gallinero. Vamos por lo menos a, 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 a empezar a hablar, a tratar de que el otro pueda, porque el ritmo no puede tumbar la sustancia, ni la sustancia el ritmo. Yo creo que debemos lograr un balance, pero al final del día tenemos que dejar algo en el televidente. Si no dejamos algo de contenido, entonces la gente se nos va a ir tarde o temprano. De manera que eso es lo que yo lucho todos los días. Sabes que te escuchaba y recuerdo que en tus inicios uh -huh. decían el nuevo Jackie. Uh -huh. sí. Y mucha gente asumía como una crítica. Decía, bueno, quien le digan que se parece a Jackie, están dando el más, el más alto de todos los honores. Sin embargo, te confieso algo. Muchos decían, él imita a Jackie. Fíjate que es pero eh, Sí, pero muchas sí. personas decían que era en base al talento, la uh -huh. parte creativa. Decía te han perdido, o sea, para él debe ser un honor. Pero me estaban comparando con el mejor, comparación que yo creo que me quedaba muy grande, o sea, el maestro Jackie Núñez claro. del Risco eh, es único eh, y que yo agradezco que me dio la primera oportunidad. Sí. Déjame decirte, quizás mucha gente no conozca, la primera persona que creyó en mí en el 1987, en el proyecto de Viva la Vida de Tele Antillas, cuando Pepín se lleva a Jackie sí. del show del mediodía a un proyecto a Tele Antillas, el primero que cree en mí es Jackie. Y lo que mucha gente no sabe, o que nunca lo he dicho, es que a, los tres, a las tres semanas de yo estar en ese bloque, que empezaba con Glenis Díaz, seguía conmigo, después iba Alfonso Rodríguez, terminaba con Francisco Álvarez, era como el ciclo de la vida. Y voy a contar brevemente algo por primera vez. ¿Mm? La tercera entrega, Pedro María Santana tenía una columna en el Caribe que se llamaba Discos Radio TV. Y él escribe, me recuerdo como ahora porque lo conservaba, el bloque Viva la Vida está falto de fluidez, que se yo. Sin embargo, hay un joven que hay que ponerle atención, de apellido creo que es Ruiz. Creo que es Ruiz. Pónganle atención, que eso fue un sábado. El lunes, cuando yo llego, wow, con mi sonrisa y, y mi recorte de periódico. Hermano. Alfonso Rodríguez me esperó, que era el coordinador con otro recorte, pero de una carta de cancelación. <risa> y yo Papo. le pregunté, ¿por qué, Alfonso? Yo tenía 18 años. Y él me dijo, porque le dijeron al Núñez, era Jackie, que tú estabas en los pasillos con el pecho inflado. Y yo, pero yo no entiendo. Sí, que se te están subiendo los humos, pero ¿qué yo he hecho? Eso, que parece que caminas de una manera... <risa> Yo me fui a pies desde Teleantillas, ustedes saben dónde está, sí. hasta la 27 con Churchill, caminando, llorando. 
me habían truncado el comienzo de un sueño. Sin embargo, eso me sirvió con una para darme fuerza, de una fortaleza tan grande que a partir de ahí caminé solo y ninguna adversidad Qué bueno. me pudo vencer. Qué bueno. Bueno. Gracias a Dios. Gracias, Amén. Iván, por habernos dado esta oportunidad de esta conversación. Me pusieron tan a decir cosas que yo nunca he dicho, no se vale es, eso. Esa era la idea. <risa> es un énfasis. Será el vino. <risa> 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 Solo existe un espacio que te da la oportunidad de conocer el lado humano de cada uno de nuestros entrevistados, de que comenten cosas que tal vez no hayan dicho en ningún programa, en ninguna entrevista, solo aquí en Encuentro Informal. Bueno, eso nos pasó a nosotros con Mon Lluveres, exitoso, empresario, eh, radiodifusor, eh, productor de, de, de televisión, eh, promotor artístico... La verdad que, que, que Mon Lluveres es un, un fajador, como dicen. Así es, pero sí. la esencia está en que es un hombre de familia. Sí. Un hombre que tiene muy claro lo, lo que es eh, su origen, lo que es su entorno. Y el desarrollo pues viene dado por el trabajo continuo. Así es, desde, desde Yaguate para el mundo. Para el mundo, from Yaguate, <risa> para el mundo, Mon, Mon Lluveres. Que comenzamos <risa> con él en, en el restaurante Atarazana. Salud. Bien, señores, aquí nosotros estamos en el restaurante de La Tarazana, en un encuentro informal con, <risa> con Mon Lluveres, un hombre que no se pone viejo, doctora, porque de nos, desde que nosotros estamos chiquitos lo escuchamos en la radiodifusión. <risa> ¿Cuántos años, Mon, tú tienes no, en la radiodifusión? En, en, en la radio. En, en, en la radio. Cualquier muchachito tiene 50 años. <risa> ¿Y antes no era así? Eh, bueno, no, yo, yo tengo ya eh, 30 años realmente. Fue que comencé muy joven, yo tengo 47 años. ¿Cómo se edad. inicia la historia en la radio? Bueno, yo me inicio como anotador de saludos en ¿Sí? un programa que se llamaba Sábado Viejo. Ah, en los años 80 ¿Y, qué, y algo. quién producía ese programa? Eh, don Pedro, pero realmente el productor de... de ¿Pero estamos hablando era, de Don Pedro Pérez Vargas o...? Eh, don Pedro Báez. Báez, ok. Sí, ahí en esa época estaba también Jesse Pepén, estaba Luis Rafael Mejía el Muñeco. Eh, y en ese entonces... Nada, yo, <risa> no, no recuerdo ninguna No, porque yo estaba, yo estaba pequeño, yo tenía 16 años. Ok. Eh, si usted cree hermano, que el vino me va a hacer confesar <risa> Olvide ese reto sí. Reto superado Yo me imagino Y mi hermano José Lluver era el, el arrendatario en ese entonces De la emisora eh, Para esa época sí. Entonces Para que yo no estuviese dando eh, Vuelta en San Cristóbal Me pusieron Ese trabajo como anotador de saludo Entonces la gente llamaba a pedir sus canciones, yo anotaba las canciones y anotaba los saludos. Y para mí era algo extraño, imagínate, me hablaban de Javier Solí, de Felipe Pirela, y no conocía a ninguno de esos artistas. Pero gracias a Dios ese inicio eh, hizo que, que yo aprendiera esa época que no viví, y de ahí parte todo, de, de, de anotador de salud, entonces me ponen como encargado de grabación, sí. encargado de grabación me ponen como encargado de pauta, Después me ponen, eh, me graduó como locutor, me ponen como locutor en, en, en un horario estelar a las 3 de la mañana. ¡Ay, qué bien! O sea, <risa> o sea que nadie me oye esa hora. <risa> Pero te dormías de vez en cuando. En bueno, hora. en esa época, como eran long play, poníamos, había un CD de Rolando Ojeda que duraba como la media hora que duraba él, los 15 minutos que duraba, yo lo ponía y me cabeceaba. Y mi hermano me llamaba, como a las dos horas, la emisora fuera del aire, yo durmiendo. <risa> Interrumpía tus sueños. Sí, o sea que, pero después de ahí me pusieron como encargado de pauta, comercial, en tráfico, sí. después como su director de la emisora, 
y pasó todo ese tiempo y, y ya hoy en día he dirigido más de 25 emisoras de radio a nivel nacional y, y nada, yo, yo creo que el, el, ese inicio tan fuerte desde el principio ha hecho que, que yo conozca la radio eh, de principio a fin. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos nueve varones y dos hembras. Ah, Hay un aspecto. Son de Yaguate. Yaguate, San Cristóbal, la, la tierra de Luis Pedrano. De Luis Pedrano. <risa> Que no ha vuelto por ahí después tiene dinero. Ah. No, no, no ha vuelto por ahí. Pero él nació ahí. Esa, sí, la historia. Él, él, él nació ahí, sí. Hay un aspecto, Mon, y es la, la radio como medio de comunicación, a diferencia de la televisión y otros, tiene el poder de que te acompaña donde quiera que vas. Y se da una relación eh, más que especial porque en la televisión la imagen te ayuda y de pronto puedes pasar canales y ves hasta unos aretes eh, o, o alguna, algo que te llama atención y te quedas. Pero en la radio, cuando es cuando es comentario, con, tiene que ser contenido. Y si es música, tiene que conectar con, con el gusto de la gente. Sí. Para trabajar en la radio, aparte del deseo y el talento, ¿qué más se requiere? Eh, la primera es la, la vocación, porque eh, no es un secreto que el, el locutor no percibe por esa profesión eh, un salario digno. Eso es lo primero. O sea, tiene que gustarte, tiene que tener vocación. Eh, hay locutores, por ejemplo, de voces comerciales que sí pueden recibir eh, un buen dinero cada vez que graba un comercial, pero un locutor que trabaja en un horario de 5 o 6 horas eh, percibe un sueldo mínimo. Entonces, eh, debe gustarte mucho lo que haces eh, para tú ser locutor, porque si es para vivir de eso, eh, va a pasar trabajo. Sí. Pero también ustedes tienen buena fama de que los locutores, los hombres de la radio, pues tienen, gustan mucho. Bueno, las voces, porque cuando tú las oyes, <risa> cuando, ya, cuando tú, cuando tú vas a la no emisora... Hay, ya no hay engaño con la internet. No, no, ahora no. no ahora, ya, eso era antes, que había, antes. Ahora hay que maquillarse. Eso era, eso era antes. Cuando, que tú, ya. cuando tú oyes esas voces así, que tú vas a verlo, eh, hay muchas historias famosas que... que Mujeres han ido a conocer los locutores y se devuelven. Sí, sí, sí. 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 Oye, eh, eh. ¿Y eres tú? Sí. O sea que, pero debe gustarle, por ejemplo, el, el, el que hace radio. En el caso, por ejemplo, los locutores que hacen eh, música tropical, eh, su salario realmente no, no... O sea, tienen que tener más trabajo. Claro. Eh, Mon, tú sabes que la, la radio, por la incidencia, por, el, por la penetración que tiene, Siempre ha sido de interés del poder, ha sido de interés político y en distintas etapas la gente trata de, de, de vincularse a la, a la radio, se convierten de repente en empresarios radiofónicos, pero el negocio tiene una característica, que en el negocio solo se mantienen los empresarios radiofónicos. ¿Qué es lo que pasa uh -huh. con la radio? Que, Mucha gente se mete, se mete con fuerza, pero después... Caen. La te... <risa> yo, el, 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 yo entiendo que tiene que ver mucho con la parte programática. Sí. Por ejemplo, las estaciones que yo manejo en, en, en la actualidad, eh, La Bacana 105.7, sí. Escándalo 102, Sonido Suave, eh, Caliente Cibao, Caliente Sur. Esas emisoras, por ejemplo, tienen un, un, un nivel de rating y claro. un nivel de facturación eh, envidiable. Entonces, la radio es negocio. Ahora bien, es negocio eh, porque en la parte de gastos fijos no es una empresa que eh, tiene que lograr muchos gastos. Porque la radio tiene la gran ventaja de que ahora con un transmisor de 5 kilos en estado sólido, eh, el ahorro de energía claro. es eh, muchísimo. Entonces... Eh, la radio tiene esa ventaja, que no tiene unos gastos operacionales altísimos. Ya tú no necesitas un edificio para cada emisora, porque antes no. tú recordabas el edificio sí. de Radio 1000, eso sí. era una sí, cosa... Sí, el sí. edificio de Radio Clarín, el edificio de Radio... Ahora Clarín, en, una, era, eran, sí. en un solo, una sola edificación, un solo edificio, tú tienes ahí todas las emisoras que tú quieras. Entonces eso te abarata los costos. En el caso de Mon Lluvere, además ya de su eh, tradicional rol de empresario radiodifusor, de empresario, digamos, representante de algunos artistas y, 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 en, y, en, este, y en este mundo, eh, es, tiene desde, desde hace tiempo ahora 
la producción de un programa de, de televisión, de televisión sí. y un programa desafiante porque Monjo Vera está bregando nada menos y nada menos que con el Pachá. <risa> que con el Pachá. Que uno observa un detalle. Mon no se puede cuidar, tiene que estar ahí con, con, 24 de... con, como si fuera el presentador del programa todos los domingos. El apuntador. <risa> todos los domingos los ahí. Sábado. Todos los sábados, sábado, sí. amigo, todos los sábados tiene que estar ahí, pues pendiente de, so pena. de, de del programa para no llevarse ninguna sorpresa. <risa> bueno, eh, 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 es eh, hay que hacer dos programas, o sea, son dos producciones que se hacen. Sí. La primera es tú sentarte con el Pachá dos horas antes del programa. Ajá a decirle que cuidado si dice tal cosa. Eso claro. es lo primero. Entonces, una vez ya él está listo para eso, tú le pones una camisa de fuerza, pero en el camino él se la va quitando. Se le va Entonces, eh, pero es un ser humano excelente, extraordinario. Es, es extraordinario, tiene un gran corazón. Sí. Solidario. Eh, y es excelente comunicador. Pachá es muy, muy, muy bueno. Pachá lee mucho, es muy preparado. Así es. A Pachá tú le puedes hablar de cualquier tema y él de eso te habla. Pero... Eh, no deja de ser un estrés. Pero diga realmente. la gente, Mo, claro. si el Pachá realmente fuera del escenario, tiene la misma energía que él proyecta en cámara. ¿Fuera del escenario? Sí, o sea, para que la gente sepa. No, no para el, que la el, gente el, sepa que, que el Pachá fuera del escenario <risa> tiene más energía <risa> que cuando ve un micrófono. O sea, Pachá es incansable. O sea, un sí. ser humano que salga de Estados Unidos un viernes a las 8 de la noche, sí. llega a las 2 de la madrugada a República Dominicana, Llega en color visión a las 10 de la mañana y a las 6 y media de la tarde vuelve y se monta en un avión. Solamente el pasado. No puede estar eh, en su sano juicio. Claro. O sea, semanal. Si eso, fuera a Puerto Rico, va mañana. Eso lo hace semana tras pero semana a Nueva sin York. fallar. Sí, sí, lleva cerca de 200 viajes. O sea, sí. eso, eso... Eh, yo voy a Nueva York. Primero, para yo ir a Nueva York tengo que, que pensarlo mucho. Claro. Son... Son casi seis o siete horas, cuatro casi de vuelo, más lo que tú en el aeropuerto de aquí, en el aeropuerto de allá. Y una fila larguísima, o sea, eso nada más lo hace el Pachá. Y dime, ¿qué tal la acogida de, del programa? Lamentablemente salió salió domingo, porque eran domingo y el Pachá. Sí, sí, era antes Ahora es el Pachá. Ahora es pégate y gana con el Pachá. Sí, domingo salió fue realmente por, por eh, a la llegada de, del grupo S&N en, en el canal, hicieron algunos recortes de horario, sí. entonces domingo entendía que que media hora no le era suficiente, entonces él, eh, pues nos vimos sacrificados nosotros también, porque la salida de él era una mancuerna bien buena, la de ellos dos. Claro. Eh, pero nada, el programa está funcionando bien, fuimos eh, premiados por eh, Acroarte con los premios soberanos. Como... No, 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 de eso no hemos enterado. No. No, 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 yo, de, de, de eso que no se haya enterado. No. No, yo, no traje, yo no traje el soberano, porque yo lo, yo, yo, yo lo guardé. No, eso. Sí, no, el, lo el, tuvo que esconder. ¿Y no está en la casa del Pachá? No, no, no. No, no, yo no, creo no, que no, 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 que no, tenía como seis meses con eso. Papi, Pachá papá. ha ido a todas las ciudades de Nueva York, <ríe> ha entrevistado a todos los artistas y con las fotos sobera, con el soberano. Sí. Sí. El programa inicia con el con soberano. Entonces la gente de verdad me yo escribía creo que y me decía que se lo quitara. Sí. No, le, él, él quería, eh, la última vez, él, lo, lo, yo se lo puse en una cajita para que andara con él y gracias a Dios se extravió, me llamaron de Shanghái, que allá no. cayó el pared. Ah. Sí. No. Lo perdió. En un vuelo. Sí. En un vuelo. Gracias a Dios. ¿Dónde concluyó? ¿Dónde terminó el...? el... Bueno, yo creo que me llamaron fue... Eh, parece que es de Japón, en Japón. Porque él andaba para la pelea de Paquiao y... Ah, y en Las Vegas. Ah, entonces él se llevó su asunto para allá. Yo tengo foto de él con el soberano. Ah. Sí. Y gracias a Dios el premio se ha extraviado. <risa> <risa> Que aparezca. Es Vamos a una pausa. Que aparezca. Salud. Gracias.
escoge a tu medida. Si eres de los que navegan, chatean, acceden al correo y disfrutan de música en línea, en Claro tenemos la velocidad de internet que necesitas para maximizar tu experiencia. Activa internet de Claro con Multiplan, únicos con fibra óptica hasta tu hogar. Soy luchadora, luchadora. Soy valiente. Soy enérgica. Soy perfeccionista. Soy auténtico. Soy adorable. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Gol Gym. Conoce tu propia fuerza. Force. Proporcionar asistencia y protección personal en la vía pública las 24 horas, los 365 días del año. Ante cualquier desperfecto mecánico o situación de riesgo personal, en minutos, una patrulla de seguridad perfectamente entrenada y equipada estará a su lado para brindarle asistencia y protección. Security Force. Señores, continuamos en este encuentro informal en la Tarazana con, con Mon Lluveres. Mon, eh, para que hablemos, es importante que hablemos de la, de la familia. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo va la familia? Bueno, eso siempre va bien porque eh, si eso no marcha bien, eh, los negocios, la vida personal, Ajá. tus relaciones no marchan bien. Tengo dos hijos preciosos, una hembra de 20 años que ya casi se gradúa de, de publicidad en AP, un varón de 12 años. Eh, y una esposa yo diría que apoyadora porque ha permitido que durante todos estos años yo me he mantenido prácticamente ¿cuántos años? Eh, 24 bien. sí, me, 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 me atraparon joven sí. <risa> <risa> además me porto bien o sea que <risa> no hay queja Eso. hablemos, usualmente ¿qué escucha Mon? no cuando tiene que darle seguimiento a sus emisoras pero cuando ya quieres escuchar radio ¿Qué tipo de música escuchas o buscas? ¿O qué tipo de programas más bien? Bueno, de una manera increíble. Parece que a raíz de, de yo haberme iniciado eh, con la música eh, de los años de los 60, 50, la música del recuerdo. De hecho, en Sonido Suave tenemos un programa estelar que se llama Domingo del Recuerdo, que es un programa eh, con muchísima audiencia. Y esa es la música que a mí realmente me gusta. A pesar de que yo programo música urbana, Música tropical, merengue, bachata. La música que yo consumo en lo personal es esa música vieja. Parece que, que en esa época, que yo no viví esa época, pero la música eh, mía es Javier Solí, Felipe, Felipe Pirela, Fernando Baladé, Julito de Chan, Rafael Colón. O sea, no viví esa época, pero duré muchos años trabajando con esa música vieja. Sí. Eh, Mon, tú has vivido distintas etapas. Eh, bueno, el negocio del disco, por ejemplo... Eh, cambió eh, incluso antes un, la gente que tenía que estaba ligada al espectáculo eh, adquiría emisoras para pero hoy el negocio del disco cambió eh, ¿qué es lo que ha pasado? bueno, las disqueras han desaparecido eh, fruto a la piratería okay. antes se perseguía la piratería por, o sea, aquí antes se perseguía o se persiguió muy poco eh, para una gente sacar un CD tenía que pedir los derechos sí. a la disquera o al artista o al compositor. Ahora es al revés. Ahora la piratería está que los artistas tienen que pagarle al pirata para que lo incluya en su variado. Ellos se, se autopiratean. Sí, sí o sea, eh, tiene que te, te venden las posiciones. Si el CD tiene 20 canciones, te venden la posición en 100 mil pesos, te dicen son 100 te van a tirar 10 mil variados y, y de verdad, de verdad que aunque la gente, el CD lo compra en 50 pesos, tú dices, bueno, es un mecanismo de distribución, eh, la música se expande más, pero 
el negocio solamente se está quedando con el dinero del pirata. No le, llegué, no le llega dinero al autor de eso. ¿Cómo afecta esto a la industria artística en República Dominicana? Tomando en cuenta entonces que, eh, presumo, que los solistas y las orquestas solamente sea por las fiestas que logren eh, contratar. Bueno, ellos tienen, por ejemplo, nosotros las emisoras eh, pagamos a Esgacedón okay, eh, por mensualmente vez. un por ciento de lo que factura la emisora. Todas las emisoras tienen que pagar eso. De ahí ellos perciben, Esgacedón percibe anualmente, eh, recauda, no solamente por, por la parte de las emisoras, sino también los establecimientos tienen que pagar por la música que ponen. Y el Gacedón percibe anual 80, 100 millones de pesos. Y ese dinero se lo reparten entre los compositores. Sin embargo, el artista dominicano, por lo general, se, se queja mucho de falta de apoyo en, en la radio. Y entiende que el que no tiene, digamos, una, una agencia, una gente de relaciones públicas muy activa, eh, se, queda, se queda marginado. El apoyo siempre ha existido. Lo que pasa es que nuestros artistas... Eh, se, han re, se han acomodado o sea eh, eh, el dinero que han acumulado lo, hace, lo, lo, lo ha hecho a ellos eh, no ponerse las pilas por ejemplo eh, eh, artistas como los hermanos Rosario super establecido o sea Rafa no tiene ningún problema económico o sea Rafa le da igual que tú lo llames para una gira a Europa y claro. decirte que no puede que no puede claro ¿me entiendes? precisamente ya acumuló un buen dinero, claro. eh, tiene derecho a, a vivir su vida, eh, a descansar, a todo sí. eso, pero... Aunque él no, deja, eh, él no deja trabajo y dinero por descanso. No, 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 no el, el hombre, no, el hombre, no, si estamos aquí en un quinto piso, el hombre cae parado. Ese hombre es organizado. Así es. Sí, sí, sí. Él, él, él debió ser banquero. Sí, sí, sí. sí, sí. Rafa, Rafa es fuerte, sí. <ríe> sí. ¿Y las relaciones que se dan entre los programadores, los dueños de emisora y los manejadores de artistas? Bueno, eh, existe por ejemplo, eh, en, más en el Cibao que aquí en la capital, porque en Santiago por ejemplo hay estaciones de radio que ya hacen recibo por tocarte un disco. O sea, La Payola, eh, yo no, no, no comparto esa parte de que, o sea, no me pongo al que la cobre, el que la cobre... Perfecto, no hay problema. Ahora, yo como programador entiendo que si recibo un dinero por colocar un disco, entonces se está imponiendo el criterio de otro, no el mío. Entonces, en las emisoras que yo programo, eh, si no son mías, por ejemplo, hay un grupo de emisoras que yo programo que no, que, que no son mías, de mi propiedad, son de un grupo de estaciones, de, de empresarios. Y mi, mi discurso es único. Eh, yo no me meto en la parte comercial, ustedes no se meten en la parte programática. O sea, yo programo lo que yo entienda que me va a generar claro. una pegada a la emisora. Entonces, como mi negocio es que la emisora facturen y de ahí yo cobro un por ciento, entonces yo me concentro en colocar solo éxitos. Entonces, el que quiera eh, cobrar payola y dejar que su emisora se vaya... Quedando atrás, ya eso es un problema personal que tiene. Pero en el caso mío, yo me manejo solamente con, con los éxitos. ¿Cómo no? Mon, muchas gracias por habernos dado esta Salud. oportunidad y éxito. Gracias, igual. <risa>